അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സിനിൽ സണ്ണി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട് ഇന്ന് സണ്ണീസ് കുക്കിംഗ് ലാബിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോണെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൈക്ക് പഠിച്ചു അപ്പോൾ പലതിലും മൈക്ക് സൗണ്ട് ഭയങ്കര കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മൈക്ക് പഠിച്ചു അപ്പോൾ മൈക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടിയ ബൗളിലേക്ക് ഇടുക പിന്നെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വേണ്ടത് തൈരാണ് തൈര് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് മതിയാകും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലെല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മസാല പിടിക്കാനും അതുമാതിരി പെട്ടെന്ന് കുക്കാവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പീസാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനേരം കൂടി പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം ഒരു ചെറുനേരം കൂടി പിഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഈ ചിക്കൻ പീസിലൊക്കെ നന്നായി ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നന്നായി നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാലയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കണം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു പിടി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് കോരി മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുന്തിരിയാണ് ഉണക്ക മുന്തിരി ഉണക്ക മുന്തിരി ഒരു പിടി ഇതുമാതിരി ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണക്ക മുന്തിരിയൊക്കെ പെട്ടെന്നാവും പെട്ടെന്നാവണ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടാൽ തന്നെ അത് ബബിളാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് കോരാറായിരുന്ന് അധികം നേരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്തിരിയും കൂടി കോരി മാറ്റാം ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒനിയനും ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായി നല്ല നൈസിൽ അരിയണം കേട്ടോ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുള്ളൂ നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെ ഓയിൽ കിടന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കളറായാൽ മതി അധികം ഫുൾ അങ്ങനെ ഡീപ്പ് അങ്ങനെ ആയിട്ട് അല്ലാതെ ആവണമെന്നില്ല ഈ ഒരു കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഈ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പുറത്തിരുന്നിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ചൂടുണ്ട് എണ്ണയുടെ ചൂടുകൊണ്ട് തനിയെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കളർ ചേഞ്ച് ആവും പിന്നെ ഈ ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി കാരണം അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കന് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവാൻ പോണ നേരത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാം ബിരിയാണിയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സലാഡ് ഒരു മൂന്ന് സവോള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ സവോള
നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഞീ ചിക്കനൊക്കെ കോരി എടുത്തിട്ട് അതേ പാനിൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതേ പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ചിക്കനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് സവാളും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്താണ് അപ്പോൾ അതിട്ടു പിന്നെ ഇതിൽ എരിവ് എന്ന് പറയണത് മെയിനായിട്ട് പച്ചമുളക് എരിവാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് പച്ചമുളക് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്താണ് ഓവർ എരിവായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ചിക്കൻ ആകുമ്പോഴേ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ആണ് കേട്ടോ എരിവ് കുറഞ്ഞ് മുളക് പൊടിയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോണേ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് പുതിനല ഇനി അടുത്ത മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കനാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടിയും പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ റെഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റൈസിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമൊരു പാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇനിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല കൂട്ടില്ലേ പട്ട ഏലക്കായ കരിയാമ്പൂ മുഴുവൻ കുരുമുളക് എരിഞ്ചീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതല്ലാട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് സാജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജീരകമാണ് അത് ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ചേർക്കണ ഒരു ജീരകമാണ് ചെറിയ ടൈപ്പ് ജീരക കടകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരൊറ്റ ഒറ്റ ചെറിയ സവാളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ജീര ജീരകശാല റൈസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചാണ് ഇത് നേരെ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കും പിന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവ് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവാക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആരും പേടിക്കേണ്ട അളവ് കിട്ടി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പേടിക്കേണ്ട രണ്ട് ലിറ്റർ രണ്ട് പാത്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചോ എന്നിട്ട് അതിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് നോക്കണം ഈ ബിരിയാണി റൈസിൽ തരിക്ക് കയറി നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയാം പിന്നെ ഒരു ചെറുനേരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറുനേരങ്ങയുടെ തൊലി അടക്കം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലിടാണ് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഏകദേശം റൈസ് ആയിട്
എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ആ വെള്ളത്തോട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇടുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ഊറ്റിയാൽ ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ആ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവായാൽ മതി ഓവറായിട്ട് വേ വെന്ത് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള വേവ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തോളും റൈസ് ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ആസ് യൂഷ്വൽ വീണ്ടും നമ്മൾ റൈസ് ഇടുക പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയില പുതിയനില പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള മുന്തിരി കശുവണ്ടി ഇതെല്ലാം മേലിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ തെളിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് മൂടി വയ്ക്കുക മൂടി വെച്ചിട്ട് മേലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വെയിറ്റിന് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ വെയിറ്റ് വെച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം നമ്മുടെ സംഗതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് പറയുന്നതായിരിക്കും ബിരിയാണിയുടെ മണമൊക്കെ നല്ല ഗംഭീര മണം വരുന്നുണ്ട് എന്താ തന്നെ അറിഞ്ഞോട റൈസൊക്കെ ഉണ്ടോ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും പൊട്ടിയിട്ടില്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് റൈസ് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം റൈസൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കാരണം റൈസ് വിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന വേണ്ട ഒന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകമാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ചിക്കൻ ഒരു പീസ് പൊട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിരിയാണിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കഴിക്കാം ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സ്റ്റോ കുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല എന്ത് സലാഡും പപ്പടം കൂടി കഴിച്ചു നോക്കാം ഈ ബിരിയാണിയുടെ പപ്പടം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ ബൈ